Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tammin bil khair Rabbana sarahana sudurana wa yasir lana umurana wa umuran muslimin Wa ahlul uqadatan min lisanina yafqahu qawlana Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fi ad-darini amin wa yajibu fi al-istinja'i bil hajari li yujzi'a salasu masahat ifatih sini Jamu mashatin bisukuniha Wajib pada istinja dengan batu Liyu jizi'ah supaya mencukupi ia istinja Memadahi ia istinja Oleh tiga safuan Syarikil hajari Wasaltul hajari li ayyu jizi'ah Dan syarat batu Supaya bahwa mencukupi ia batu Maksudnya syarat istinja dengan batu Supaya mencukupi ia Itu Alla yajifan najasul kharij bahwa tidak keringlah najis yang keluar bahwa tidak keringlah najis yang keluar tapi kalau sekiranya dia buang air kecil setelah satu jam setelahnya satu jam setelahnya dia istinja dengan batu maka hukumnya tidak sah karena air kencingnya sudah kering Ketika dia buang air besar, kemudian bekas kotoran itu sudah mengering, maka tidak boleh lagi digosok dengan batu. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Ketika air najisnya sudah kering, maka tinggallah hukum hukmi. Hukum hukmi tidak bisa hilang dengan batu. Batu hanya bisa menghilangkan najis, tidak bisa menghilangkan bekas. Maka syaratnya adalah istinja yang batu itu najis yang keluar masih basah di tempat keluarnya, bukan basah yang keluar, basah di tempat keluarnya. Tapi kalau sampai di tanah dia kering dari saja, tak ada urusan. Yang penting di tempatnya itu masih basah. Itu yang pertama. Yang kedua, walayan takilu anil mau di illadi asobahu indal kuruji was takarofihi. Tidak berpindah ia najis dari tempat yang mengenai ia tempat mengenai ia najis akannya tempat ketika keluar. Walayan takilu tidak berpindah ia najis anil mau dihi dari tempat alladi yang Asobahu mengenai ia najis akannya tempat ketika keluar. Ditaukitkan wastakarofihi tetap ia najis padanya tempat. Jadi najisnya belum berpindah-pindah. Maka di dalam fatrum ini dijelaskan tempat bagi buang air kecil. Atau najis buang air kecil masih bisa dibersihkan dengan batu Selagi masih di hasyafah <tuh> Tapi kalau sempat dia baru sesekitan 
Abangnya belum begitu jelas Dia meleleh ke pangkal pisangnya Maka tidak boleh dicuci Dilap dengan batu Atau kencingnya mengenai paha Maka di paha tidak boleh dibersihkan pakai batu Harus pakai air Tapi selagi masih di lingkaran hasafa Itu masih boleh digosok dengan batu Itu namanya maudia Untuk buang air kecil Sedangkan maudia untuk buang air besar adalah uh, Sofhat dubur Dua sofhatai dubur Dua pipi dubur Dubur itu dia punya dua pipi Kalau kita duduk dia terbuka Kalau kita berdiri dia rapat Itu dua pipi dubur Jadi kalau itu Kalau hanya mengenai dua pipi dubur Maka masih bisa digosok dengan batu Tapi kalau najisnya sudah mengenai ke paha Sudah menjalar ke kaki Itu harus pakai air Kalau najis mengenai kaki dan masih ada di pipi dubur Apakah di pipi dubur masih boleh ada batu? Hah? Ketika najisnya keluar mengenai pipi dubur dan kaki Apakah yang di pipi dubur masih boleh ada batu? Masih boleh Kalau air kencingnya membasahi hasafah dan membasahi paha Yang di hasafah boleh ada batu Tapi yang dibahas tidak boleh Karena uh, Istinja dan batu adalah Ruhso Ruhso itu punya batasan Itu syarat yang kedua Tidak berpindah dari tempat Yang mengenai yang najis Akannya tempat ketika keluar Dan tetap najis itu Di tempat masing-masing Yang ketiga syaratnya Wala yatra'u ajnabiyun minan najasati alaihi Tidak datang najis asing Tidak datang najis lain Dari najis-najis di atasnya najis Apa contohnya najdang najis lain? Mantul 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 air kosen Jadi ketika dia buang air besar Jatuh ke bawah Kemudian Naik airnya ke atas Basah nah, Itu tidak boleh lagi istinjak dengan batu Sedang buang air kecil Enak je buang air kecil Jatuh tak burung nah, Di kepalanya Itu tidak bisa lagi dengan batu Karena sudah bercampur dengan najis asing Itu tiga syarat pertama Fa'in jafal khariju jika telah kering yang keluar Fatafriyat Nah sebetulnya fa'in 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 Itu tasawur mafu mukhalafah Bisa dikembangkan sendiri Tanpa perlu ada kitab Syarat pertama tidak kering Berarti fa'injafal khariju jika keringlah yang keluar Syarat kedua walan yang takil Maka mukhalafahnya awin taqolah Jikalau dia berpindah Syarat ketiga walam yatra ajnabiyun Tidak datang najis ajnabi Maka mukhalafahnya taro'an najasun akhar Datanglah najis yang lain Ta'iyan al-ma'u nisya mestilah menggunakan air Mulai pada fa'in jafa sampai ta'ayyan al-ma'u Kalau lah tidak ditulis Itu seorang fakih Sudah bisa memahaminya dari ma'bum Mukhalafah Nah kemampuan itu mesti diasah Walau nadar al-khariju kaddami Wal-mazi Awin tasyaraf fawqal adati Walam hijawis safhatahu Bil wa'iti Wa hasyafatahu bil bawli Jazal hajaru fil azhari Bidharika Jikalau 
nadar al kharijun jaranglah yang keluar jika kalau jaranglah yang keluar artinya kalau najis yang keluar itu jarang bukan najis yang biasa najis yang jarang keluar mana contohnya kadami seperti darah wal mazi dan madi itu hukum pertama Nah, hukum pertama di sini Maaf, hukum yang dibahas di sini Itu berhampiran daripada hukum sebelumnya Tapi tidak bisa dipahami dari mahu mukhalafah Kalau ini perlu kepada ijtihad ulama Tidak cukup hanya mengandalkan mahu mukhalafah Nah, jika lo jaranglah yang keluar seperti darah dan madi Ada kaitannya yang tadi Tak ada kaitan. Awin tasorang atau tersebar yang najis fokol ada melebihi kebiasaan. Inta soro tersebar yang najis melebihi kebiasaan. Walam yujawis sofhatahu dan belum melewati dia najis akan pipinya dubur. Dan belum melewati ia najis akan pipinya dubur fil wa'id ini pada kasur wahai besar dan belum melewati hasyafah tahu oh, hasyafahnya fil bauli ini pada kasus wahai kecil niscaya jazal hajaru boleh menggunakan batu menurut azhar Fidalik pada demikian semuanya yang jarang keluar, nah, buang air besar yang mengenai pipi tapi belum lewat, buang air kecil melewat yang mengenai hasafa tapi belum lewat, yang biasanya itu hanya di sekitar lubang hasafa, ini sampai ke dahi mus dahi hasafa, sampai kena gigi hasafa. Bukan hanya di tempat keluarnya saja Itu melewati adat Tapi karena masih dalam batasan hasyafa Menurut azhar hukumnya boleh dengan batu Kenapa boleh ilhaqan lahu Karena menyamakan hukum baginya Ilhaqan karena menyamakan hukum baginya Menyamakan hukum baginya yang jarang kepada yang biasa Yang melewati batas adat kepada yang ada Lita karuri wukuhi bil muhtad Karena sering terjadinya dengan yang biasa Lita karuri wukuhi Karena sering terjadinya Dengan apa disamakan hukum bil muhtad Dengan yang biasa Saya ulang Ilhakan kenapa boleh dengan batu karena menyamakan hukum lahu baginya yang jarang kenapa bisa disamakan hukumnya lita karuri hukum ini karena berulang-ulang terjadinya yang jarang dengan apa disamakan hukum dengan yang biasa keluar. Yang jarang itu dua macam di sini. Pertama, yang keluarnya jarang, darah atau mazi. Nah, tentu pada mazi lebih tepat lagi. Kenapa? Karena mazi itu berulang-ulang kejadiannya. Kalau orang keluar darah mungkin sekali seumur hidup. Tapi kalau dia berpenderita penyakit kencing batu akan berulang-ulang juga. Kalau orang itu madza dia akan berulang-ulang keluar madi Nah ketika dia keluar madi Boleh enggak digosok dengan batu Pemisi dan air Karena yang keluar itu kan Enggak biasanya itu Tapi disamakan hukum dan air Buang air kecil Karena keluarnya madi Berulang-ulang Nah begitu juga Yang melewati batas adat 
Menyebar melalui batas kebiasaan Disamakan dengan adat Disamakan dengan muqtad Kenapa? Karena tak karuri wukuih Dalam seumur hidup seseorang Mungkin ada lima kali, tujuh kali Ketika dia buang air besar Bukan hanya di halkoh dubur saja Tapi bisa sampai ke uh, Pipi duburnya Terlebih ketika dia Ceret beret <tuh> Wasa ni menurut pendapat yang kedua lah Kagak boleh Kalau sudah keluar batas yang biasa Enggak boleh pakai batu Kalau yang keluar yang jarang terjadi Tidak boleh pakai batu Bal yata'iyanul ma'ufihi Bahkan mestilah menggunakan air padanya Apa alasan tidak boleh? Lianna jawazal hajari takhifu minas syari'i warada fima tamubihil balwa Karena sesungguhnya boleh menggunakan batu Itu merupakan keringanan dari syariat Itu merupakan keringanan dari Rasul Merupakan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala Warada fima tamubihil balwa yang warid ia keringanan pada perkara-perkara yang umum dengannya merata dengannya oleh kejadian maka ketika beruduk bagi orang memiliki jenggot yang tebal yang tidak terlihat oleh jenggot dari celah-celah jenggotnya maka dia Disunahkan menyelai-nyelai jenggot Tapi tidak wajib meratakan air ke kulit jenggot Kenapa? Takhfif Kalau lah yang berjenggot tebal tu wanita Maka dia wajib menyampaikan air ke pangkal jenggot Kenapa? Karena jarang kejadian nah, Karena keringanan eh, hukum itu hanya bagi yang sering terjadi Tidak ada keringanan hukum bagi yang jarang-jarang terjadi Warada fima ta'um mobil balwa Warid ia keringanan hukum Pada perkara yang Biasa Pada perkara yang biasa Yang umum dengannya oleh cobaan atau kejadian Pada yulhaku biru Maka tidak boleh Disama-samakan hukum dengannya Akan selainnya Yang Tidak umum Amal Mujawiz Lima Dukir Faya ta'ayyanu fil ma'u jazman Ada pun najis yang melewati batas Amal Mujawizu Ada pun najis yang melewati batas Lima Dukir bagi sesuatu yang telah disebutkan Apa sesuatu itu? Melewati batas yang telah disebutkan Apa sesuatu itu? Hmm? Sofah Dan hasafah Pembahasan yang barusan Intasara falqal ada Walam yujawis sofah Walam yujawis hasafah Adapun mujawis hasafah Adapun najis mujawiz sofah Faya ta'ayyanu fihil ma'u jazman Maka mesti padanya yang melewati batas oleh air Harus air sepakat ulama Wa kaza Wa kaza Wa iruhu Wa kaza Wa iruhu Al-muttasilu bihi 
Donal memfasili anhu. Wakaza begitu juga wajib menggunakan air. Wairahu. Tak saya dikasih tasdid memang. Tanto. Wairuhu. Nah, wairuhu. Begitu juga. Begitu juga wajib menggunakan air wairuhu selainnya yang keluar. Mutasili bihi. Yang bersambung dengannya Bukan yang terpisah darinya Yang bersambung dengannya Bukan yang terpisah darinya Ay minamu jawiz hmm. Yang bersambung dengannya mujawiz Tidak yang terpisah dengannya mujawiz Nah, wakada bagi tiga wajib menggunakan air gairuhu selainnya yang melewati batas Yang bersambung dengannya yang melewati batas Tidak yang terpisah darinya yang melewati batas Oke okay. Ketika dia buang air kecil Kemudian meleleh Daripada kepala zakar Sampai kepada hasafa Terus bersambung ke badan Badan siapa sebut Batang zakar Nah, sampai ke paha Stali Nah, maka wajib dicuci dengan air yang di paha Yang di zakar Yang di hasafa juga wajib Kenapa wajib? Karena dia tersambung Kecuali Apabila Ada yang kena di hasafa Kemudian karena ada Parit belintang Dia melompat, terputus dia Kena ke badan zakar Maka di badan zakar wajib dengan air Di kepala hasafa Boleh dengan batu Apabila yang di luar batas Dengan dalam batas terpisah Ha? Tapi kalau nyambung gak boleh Men cerah Air aja keluar Nah basah pada dubur Sampai pipi buh dubur Sampai ke paha Sampai mata kaki Satu garis lurus Nah itu wajib dicuci dengan air semuanya Tapi kalau yang di dubur saja Basah kemudian ada jedahnya putus Baru kena ke Paha, itu boleh paha dengan air Yang didubur dengan Batu Itu maknanya mumfasil An Terpisah darinya Wa yajibu fil istinja ibil hajari liyujizi'ah Dan wajib pada istinja dengan batu Supaya mencukupi ia Memadai ia Oleh salah tumah sahat Tiga kali sapuan Masahat dibaca dengan Fathisin Masahat Itu jamak mashah Kalau mashah dibaca dengan Sukun nasin mashah Walau biatrofi hajarin Walaupun dengan sisi Sisi satu batu Walaupun dengan sisi Sisi satu batu Batunya satu Tapi sisinya Empat Kita pakai tiga Itu sudah cukup Au bisalah sati ahjar Atau dengan tiga biji batu Au bisalah si Bisalah sati atrafi hajarin Atau tiga sisi satu batu Walau bi atrafi hajarin Itu kaul matan Walaupun yang sisi-sisi satu batu disarah 
Sisi-sisi satu batu Bisa dengan makna salah satu aja Tiga biji batunya Bisa juga dengan makna Tiga sisi satu batu Warawahu imam muslim Dari Sena Salman al-Farisi Radiyallahu anqa Nahana Telah melarang akan kami oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Anas tanjia Bahwa kami melakukan istinja Bi akolla Min salah sati hajar Dengan kurang Dari tiga batu Gak boleh Kurang dari tiga batu Minimal tiga batu Dimafum oleh ulama Maknanya tiga batu adalah Salah satu atrofi hajar Tiga sisi satu batu Kenapa bisa ditafsirkan? Nabi katakan tiga batu Kenapa anda tafsirkan tiga sisi satu batu? Lianal maksuda adalul masahat Karena sesungguhnya tujuan dalam hadis itu adalah Jumlah safuannya bukan jumlah batunya Jumlah safuannya Di safunya tiga kali Sapu dengan tiga batu Yang perlu batunya tiga atau sapunya tiga Nah sapunya yang penting tiga Kalau sapunya tiga bisa saja terwujud dengan satu biji batu Dengan tiga sisi batu Maka sah-sah saja Batunya satu Tapi disapukan tiga kali pada sisi yang berbeda Nah ketika Tiga kali sapuan Dan hasil bersih Itu syaratnya Hasil bersih Bukan hanya jumlah tiga tok Disapu tiga kali sudah tinggalkan Belum cukup Tiga batu dan sudah hasil Bersih Kalau belum hasil bagaimana Pa'ilam yang kil mahal Lubis talas wajabal ingkohu Maka jika belum bersih tempat tersebut Mahal alif lam ahdi zikri Atau ahdi zihni Maka jika belum bersih tempat tersebut Pasti faham dalam hati tempat apa maksudnya Distalasi dengan tiga biji batu Wajabal ingkohu wajiblah bersih Kalau sudah bersih dengan dua kali sapuan Wajib ditambah jadi tiga Kalau belum bersih dengan tiga Wajib ditambah jadi bersih Jadi syaratnya itu dua Bersih dan tiga Tiga kali sapu dan bersih Itu syaratnya Dua kali digosok dan bersih Kenapa ada bersih? Karena dia buang air kecil Ketika suasana angin ribut Angin kencang Jadi sebagainya ada kering gara-gara angin, tapi belum kering habis. Kalau dah kering habis, enggak boleh dengan batu. Nah, sekali usap, langsung hilang. Maka wajib tambah sekali lagi. Walaupun digosok tidak ada bekas airnya, tetap wajib tiga. Tapi kalau sudah tiga masih basah, digosok kali keempat, basah lagi batunya. Digosok kali lima, basah lagi batunya. Maka harus digosok sampai tidak ada air di batu itu. Nah, karena wajibnya bersih juga dengan cara menambah di atasnya tiga batu illa an la ya boko illa atharun hingga bahwa tidak ada yang tersisa hingga bahwa tidak tersisa ia najis atau boleh juga Kalam tam lagi Kalam mampi lagi nakis Sehingga bahwa tidak tersisa Kecuali hanya bekas Boleh juga kalam mampi lagi tam Hingga bahwa tidak tersisa Ia najis kecuali atharan Boleh atharun Boleh atharan Nah Ulang Pailam yang kimla mahalu maka jika tidak bersih tempat tersebut dengan tiga batu wajibal ingko wajib membersihkan biziyadati aleha dengan menambah di atasnya tiga illa Allah ya boko kecuali hingga bahwa tidak tersisa kecuali bekas layuzi luhu 
ilal ma yang tidak mungkin tidak bisa menghilangkan akannya bekas disunatkan mengganjilkan ba'dal inqa il mazkur setelah bersih yang disebutkan disunatkan mengganjilkan ba'dal inqa setelah bersih yang disebutkan dipakai tiga kali batu belum bersih juga ditambah dua lagi belum juga bersih sampai 17 kali gosok maka hasilnya bersih maka pada saat itu sunat diganjilkan tapi karena sudah 17 sudah ganjil ya enggak perlu diganjilkan lagi tapi pada kalau pada kali 16 dia bersih tambah satu lagi diganjilkan ilam yasul biwitri jika tidak hasil dia bersih jika tidak hasil dia bersih dengan hitungan ganjil mana contohnya an hasala bi rabi'ah bahwa hasil dia bersih dengan kali keempat seperti bahwa hasil dia bersih dengan kali keempat fayati bi khamisatin maka mendatangkan ia seseorang dengan sapuan kelima Inna Allah witrun yuhibbul witra Tapi tepatnya hadis Nabi yang berbunyi Idhas tajamara ahadukum Apabila istinjak dengan batu oleh salah seorang kalian Fal yas tajmir witra Endaklah istinjak dengan batu Haka dan ganjir Fal yas tajmir Endaklah dia istinjak dengan batu Witra Haka dan ganjir Mutafak alih Wa sunnah kullu hajarin minas salata Li kulli mahalihi Wa sunnah kullu hajarin minas salata Li kulli mahalihi disunahkan akan setiap batu dari tiga batu bagi setiap tempatnya pesunah kulu hajar disunahkan setiap batu minas salah sati dari tiga biji batu likul lima halihi bagi setiap tempatnya najis Bagaimana caranya? Fayabda'u bil awali Min muqaddamis sakhatil yumna Maka memulai ia seseorang Dengan batu pertama Dari bagian depan pipi dubur Bagian kanan dari bagian depan pipi dubur kanan wayudiruhu dan memutar ia seseorang akannya batu kolilan-kolilan dikit demi sedikit il ila ayasila ila maudi ibtidai sehingga sampai ia batu ke tempat permulaannya itu waktu pertama wafithani dan memulai ia seseorang pada batu kedua min muqaddami sahatil yusra dari bagian depan pipi dubur kiri wayudiruhu dan memutar ia seorang akannya batu Kolilan, kolilan, sedikit demi sedikit. Illa ayasila illa mau dibtidari hingga bah sampai ia batu ke tempat permulaannya. Wayumir rustalisa dan melalukan menggosokkan ia seseorang akan yang ketiganya. Allah sabatai ni wal masroba atas dua pipi dubur 
dan masroba. Masroba adalah hal kodur. Jami'an sekaligus. Eh, protek. Satu dan tangan. Satu dan dua. Abu, bagaimana prakteknya? itu di dubur atau di zakah? tadi kan cerita dubur zakah mana punya di masroba khair, insyaallah itu kalau pandai pun gak diamalkan juga mungkin nanti hatu antum kurun papulan di Arab Saudi mungkin masuk ke Badawi situ nah itu bisa saja Masuk ke kampung-kampung Gak ada WC Cuma ada sabu-sabu kelapa Isa juga Kayak Wakila Itu maknanya Setiap batu merata Ke semua tempat Karena objek Objek daripada Membersihkan itu ada tiga Pipi kanan, pipi kiri Kemudian uh, Masroba kalau sekiranya satu batu untuk pipi kanan, satu batu untuk pipi kiri, satu batu untuk lubang, untuk lubang dubur, itu maknanya hanya sekali sapu. Nah, jadi di tiga kali sapu. Memang istilahnya tiga batu, tapi sapunya sekali. Nah, bagaimana setiap tempat itu dia terkena sapuan setiap kali gosokan? Maka mulai pada pipi kanan gosok putar, putar pelan-pelan sehingga masroba juga kena. Mulai pada yang kiri putar ke kanan masroba juga kena. Jadi fokusnya bersih kiri kanan, tapi yang lain juga kena. Nah tinggal lagi masroba, mulai pada depan tarik ke belakang. Fokusnya di masroba, tapi sisi kanan kirinya juga kena. Wakila. Kenapa kedua tidak? Yuwazi muhunna Membagi ya seseorang akannya batu Lijani bayhi Bagi dua sisinya dubur Walwasti dan tengah Membagi ya seseorang akannya batu Bagi dua sisinya dubur dan tengah Mana caranya? Payam sahu biwahidin As-safat al-yumna Wahidin bertanwin Sofata mafulbi Maka menyapu ia seseorang Dengan satu batu Akan pipi kanan Dari depannya Selesai Pipi kanan depan terai Habis Ada tiga lagi yang belum Dua lagi yang belum bersih Wabi akhara Dan dengan satu batunya lagi Al-yusro Pipi kiri Min mu'akhiriha Dari arah belakang Wakilah Dari arah depan Wabis tarisi Kemudian batu ketiga Al-wasak Bagian tengah Nah kalau kita pakai pendapat ini Berarti dia istinja hanya dengan Satu kali usapan Satu kali sapuan Kenapa? Kenapa? Karena yang dia sapu adalah masing-masing tempat dengan sekali batu Titik Wa yusannul istinja'u biyasarihi disunahkan istinja' dengan 
tangan kirinya seseorang Ta'asyan bihi Karena mengikuti Dengannya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kamarawahu Sebagaimana merakan akannya hadis Oleh Imam Abu Dawud Dan selainnya Imam Abu Dawud Dan juga merakan oleh Imam Muslim Dari Sina Saman Al-Farisi Radiyallahu an Nahana telah melarang akan kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an nastanjia bil yamin bahwa kami istinja dengan tangan kanan. Nah, istinja dengan tangan kanan. Safirullah. Nabi melarang kita istinja dengan tangan kanan. Contohkan saja dia sedang istinja dengan batu untuk buang air kecil. Tak apa Nah, Nabi melarang istinja dengan tangan kanan. Nabi juga melarang memegang zakat dengan tangan kanan. Bagaimana cara istinja? Memegang batu dengan tangan kanan. Memegang batu dengan tangan kanan. Kemudian. Oke. Okay. Zakarnya di digerakkan kemana? Di batu. Oh ke batu. Ya. Eh, kan digerakkan bahasanya, digosokkan ke batu. Walas tinja ali dudin. Tidak ada istinja karena keluar bulan. Tidak ada istinja karena keluar bulan. Cacing pitanya keluar. Karena kemarin-kemarin itu ketika dia masih non muslim, dia makan babi tiap hari. Setelah dia jadi mualaf, tiap hari pula cacing pita enggak betah tinggal di perutnya. Karena tidak ada babi kata Kata cacing kita, saya sangat suka dengan ayam. Akhirnya dia ngunsi, setiap hari satu ekor, setiap hari satu ekor. Nah, ada geli-geli dah tu. Ada yang menjalar keluar. Nah, nah, apakah ketika keluar cacing kita tu wajib dia gosok yang batu atau dia masih oh, istinja? Jawabannya tidak. Itu juga baar yang fatamin. Tai keras Sudah tiga bulan dia enggak berak Dan juga enggak makan-makan Nah pas berak itu jatuh Bunyi kelereng <laughs> Apakah perlu istinja? Jawabannya tidak Bila laus Dengan tanpa oh, Melumuri pendapat azhar Artinya memang kering, kering sekali Seperti kambing berak itu Maka kambing nggak boleh disinja Sapi kotor dia berak Sapi kalau berak itu kotor duburnya Ayam kalau berak kotor duburnya Kok kambing enggak? Nah itu kira-kira baar Itu contohnya Fakta gitu Ada kami mencerai? Ada kalau salah makan tapi ketika berak dia masih bulat-bulat nah, Maka dia nggak perlu isinya <tuh> Difawati maksudil istinja Min izalatin najasa Au takfifi al-bidhali Kenapa? Karena tidak ada maksud isinja Karena tidak ada tujuan isinja Apa itu tujuan? Menghilangkan najis Meringankan najis pada demikian Menghilangkan najis Tidak ada, karena tidak ada najisnya Meringankan najis juga tidak ada Karena tujuan istinja Dua, menghilangkan najis dengan air Meringankan najis dengan batu Nah, dua fungsi ini Tidak ada, kalau orang beraknya keras Wazani Yang kedua, wajib istinja darinya 
Kenapa wajib? Li'annahu la yaflu ar-rutubatin khafiyatin Karena sesungguhnya Kotoran yang keras Sekeras apapun Itu tidak terlepas Sebada basah-basah ringan Nampak sih Basah-basah dikit Wa yujizi'ul hajaru fihi Cukuplah batu padanya Wakilah Menurut pendapat yang kedua Fihi kaulanin nadir Padanya Kotoran keras Atau keluar ulat Itu ada dua kaul yang nadir Dua kaul tentang yang jarang keluar Wahlal awal Berdasarkan di atas pendapat pertama Disunahkan istinjak darinya Karena keluar dari kilang Walaupun kita pakai pendapat azhar Tidak perlu istinjak kalau keluar cacing Tidak perlu istinjak kalau kotorannya keras Tapi tetap disunahkan istinjak Kurujam minal khilaf Karena keluar daripada khilaf Kuruju minal khilaf mustahab Kaudul muharrar la yajibu Pendapat muharrar tidak wajib itu lebih jelas. Hmm. Ah, bagus.